शिवाजी महाराज मराठी मनाचे मानबिंदू वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो आई शिवाई देवीला वंदन करतो खर तर आज आपल्या या शिवजन्मभूमी किल्ले शिवनेरीच्या पायद्याला मागच्या डिसेंबर दोन हजार तेवीस ला छत्रपती शिवरायांचा जो पुतळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावरील पुतळा याचं अनावरण महामहिम पंतप्रधानांनी केलं होतं मागच्या सव्वीस ऑगस्टला तो पुतळा कोसळला खर तर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक शिवभक्ताच्या मनाला प्रचंड वेदना झाल्या आणि त्या वेदना ते दुःख व्यक्त करण्यासाठी त्याचा निषेध करण्यासाठी आज शिवजन्मभूमी जुन्नर तालुक्यातील तमाम शिवभक्तांच्या वतीनं महाविकासच्या महाविकास आघाडीच्या वतीनं या घटनेचा निषेध करण्यासाठी महा युती सरकारचा निषेध करण्यासाठी धिक्कार करण्यासाठी उपस्थित असलेले सर्व शिवभक्त आदरणीय माजी आमदार बाळासाहेबजी दांगड सत्यशील दादा शेरकर सुशारभाऊ थोरात सन्मान्य अंकुश शेठ आमले गुलाब शेठ पारखे शरद अण्णा चौधरी अंकुशरावजी अंकुशरावजी आमले आनंदरावजी चौगुले साहेब आमच्या सर्व महिला भगिनी सुरेखा ताई आहेत शिंदे ताई आहेत आमच्या सर्व सुरेखा ताई मुंडे ताई पण आहेत त्यांनी देखील आपल्या भावना व्यक्त केल्या सर्व महिला भगिनी आमचे उपस्थित सर्व शिवभक्त आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो खर तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आणि जाणीव आहे की डिसेंबर महिन्यामध्ये नौदल दिनाचं औचित्य साधून समुद्राच्या किनाऱ्यावरती राजकोट किल्ल्यावरती छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं आणि तो पुतळा सव्वीस ऑगस्टला त्या ठिकाणी कोसळला आणि आज आपण राजकारणाचं काय पाहतोय त्याच्यावरती विद्यमान सरकारातले सगळेजण महाम महाशय असं म्हणतात की याचं राजकारण करू नका अरे हराम नो खर तर राजकारण तुम्ही केलं छत्रपती शिवरायांना राजकारणात तुम्ही आणलं ज्या छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभारण्यासाठी साधारणतः एक वर्षापेक्षा अधिकचा कालावधी लागणार होता फक्त लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी तुम्हाला दाखवायचंय की आम्ही छत्रपती शिवरायांचे भक्त आहोत म्हणून केवळ दीड महिन्याच्या आत तुम्ही या पुतळ्याचं अनावरण करण्याचा घाट घातला तुम्हाला फक्त आणि फक्त महायुती सरकारच्या तुम्हाला सगळ्यांना महायुती सरकारचा विजय पाहिजे होता तो कशाच लोकसभेत तुम्हाला माहीत होतं की तुमची नौका बुडायला लागली आणि म्हणून ती नौका तुम्हाला वाचवण्यासाठी मालवणच्या समुद्र किनाऱ्यावरती आमच्या सगळ्यांचं आमच्या सगळ्यांचा अभिमान स्वाभिमान असलेला छत्रपती शिवरायांचा पुतळा केवळ तीन महिन्यामध्ये ज्याला पुतळा उभारण्याचा खर तर कोणताही अनुभव नाही तीन चार फुटाच्या मूर्ती ज्यांनी उभारल्या त्या आपल्याला तुम्ही एवढा मोठा पुतळा उभारण्याचं टेंडर दिलं त्याच्यात देखील तुम्ही भ्रष्टाचार केला लाज वाटली पाहिजे आज तुम्ही माफी मागता छत्रपती शिवरायांची या जनतेची नाही तुम्ही सगळ्यांची माफी मागा की आम्ही चुकीच्या पद्धतीनं त्या पुतळ्याचं अनावरण केलंय कसली माफी मागता तुम्ही आदरणीय महामन महामहिम पंतप्रधान म्हणताय की मी जनतेची माफी मागतो आणि माफी तर तुम्ही सगळ्यांची मागितली पाहिजे शिवरायांची माफी मागितली पाहिजे वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा उभा राहतो आमच्या छत्रपती शिवरायांची डायर तुम्ही समुद्रामध्ये भूमिपूजन केलं छत्तीसशे कोटीची प्रोव्हिजन केली काय झालं त्या पुतळ्याचं सन्मानीय आताचे जे सरकार मिंदे सरकार गद्दार सरकार आहे त्यांनी या गोष्टीचा उलगडा केला पाहिजे सन्माननीय पंतप्रधानांनी याचं उत्तर दिलं पाहिजे तो ते छत्रपती शिवरायांचा पुतळा तुम्ही का उपयोग करू शकला नाही म्हणून शिवरायांची माफी मागता माफी मागताय तुम्ही कसली माफी मागता ते आमच्या माय भगिनीची माफी माफी मागा ज्या माय भगिनीच्या दाखत्या छोट्या लेखीवरती अत्याचार झाला तुमच्या सरकारच्या राजवटीमध्ये कसली माफी मागता तुम्ही लाज वाटली पाहिजे या सरकारला आज आमच्या खिशातले पैसे काढतात आमच्या भगिनींना पंधराशे रुपये देतात अरे त्या भाज्याचं काय ज्याला शिक्षणासाठी आज पैसे नाहीत ग्रॅज्युएशन नंतर त्याच्या हाताला नोकरी नाही हाताला काम नाही त्यांच्यासाठी तुम्ही काहीतरी करा आज आमच्या भगिनीला पंधराशे रुपयाची लाच देता लाच वाटली पाहिजे खर तर या सगळ्यांना खर तर या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही आणि ते सरकार कोसळवण्याचं काम आपल्या सगळ्यांना एक त्या निवडणुकीत करायचंय छत्रपती शिवरायांची आपण जाहीरपणानं खर तर माफी मागितली पाहिजे ज्या पद्धतीनं आज शे दीडशे वर्षापूर्वीचे पुतळे प्रतापगडाचा प्रतापगडावरचा पुतळा हा समुद्र सपाटी पासून मला वाटतं खूप मोठ्या उंचीवर असलेला तो पुतळा तो देखील दिमाखानं उभा आहे आज नेहमी नेहरूंना नावं ठेवा काँग्रेसला नावं ठेवा मी शिवसेनेचा कार्यकर्ता आहे हो शिवसेनेचा पण ज्या नेहरूंनी छत्रपती शिवरायांचा पुतळा साधारणतः शंभर वर्षापूर्वी उभारला त्या पुतळ्याला कुठंच काय बघताय या पुतळ्यामध्ये काय आणि दुसरीकडे म्हणायची की राजकारण करता राजकारण तर तुम्ही करता मतांची कळकी आली म्हणून आज बहीण लाडकी व्हायला लागली का तुम्हाला अरे लाजा वाचल्या पाहिजे त्या बहिणींचं तुम्ही संरक्षण करू शकत नाही ज्या बहिणींना दीड हजाराची लाच देऊन तुम्ही आज मताची लाच 
स्वतःची लाच मारतात त्यांच्याकडून आमच्या तरुणांना नोकऱ्या नाहीत या राज्यातलं तुम्ही सगळं उद्योग बाहेर नेले खरं तर गुजरातच्या लोकांना या देशामध्ये येऊ या राज्यामध्ये बंदी करायला पाहिजे याचं कारण असं आहे या सगळ्यांना काल परवाची गोष्ट आहे काल मी सोशल मीडियात वाचलं की फडणवीस म्हणतात इतिहासामध्ये कधी छत्रपती शिवरायांनी सुरत तुटली नाही अरे लाज वाटली पाहिजे काय शिकलो आपण इतिहासात डांगर साहेब इतिहासामध्ये छत्रपती शिवरायांनी दोन वेळेला सुरतेची लूट केलेली आहे तो इतिहास होता आणि आज तुम्ही इतिहास बदलायला निघाला प्रत्येक वेळेला हे सगळे भाजपवाले इतिहासामध्ये बदल करायला निघालेले आहेत प्रत्येक वेळेला छत्रपती खरं तर तुम्हाला खरं सांगतो या सगळ्या मंडळींना मी तर म्हणेल की या मंडळींना आनंद झाला असेल कायम छत्रपती शिवरायांना दुःख देणारी ही मंडळी आहेत आणि आज छत्रपती शिवरायांच्या साथ आणि देऊ महाराष्ट्राचा करू विकास अशा प्रकारच्या वर्गणा करतात मी या गोष्टीचा जाहीरपणाने निषेध करतो या पुढच्या काळामध्ये खरं तर छत्रपतींची ही शिव जन्मभूमी आहे या शिवजन्मभूमीतल्या प्रत्येक मावळ्याला आम्हा सगळ्या शिवभक्तांना छत्रपती शिवरायांचा प्रचंड अभिमान आहे आणि तो अभिमान व्यक्त करण्यासाठी आणि या सरकारचा जाहीरपणाने निषेध करण्यासाठी आज या ठिकाणी आपण सारेजण जमणार मी तमाम शिवभक्तांच्या वतीनं महाविकास आघाडीच्या वतीनं या सरकारचा मिंदे सरकारचा गद्दार सरकारचा जाहीरपणाने निषेध करतो धन्यवाद जय जय महाराष्ट्र जय गुरुदेव छत्रपती शिवाजी महाराज की भ्रष्टाचार करणाऱ्या या गद्दार सरकारचा महाराष्ट्रातला आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळला महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं अतिशय दुर्दैवी घटना घडलेली आहे आणि मला वाटतं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराचा खून झालेला आहे आणि या सरकारवर गुन्ह्याचा दाखल गुन्हा गुन्हा गरजेचा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आपण सर्वजण या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या संख्येनं महाविकास आघाडी दिलं सर्व नेते मंडळी उपस्थित राहिली त्याबद्दल सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि भ्रष्टाचाराचे अनेक विक्रम या सरकारने मागील दहा वर्षामध्ये मोडलेल्या आपण समृद्धी महामार्गाचा या ठिकाणी सातत्याचा बातम्या पाहत असताना तो मला वाटतं वैकुंठ गमन महामार्ग झालेला आहे आणि संसद भवन जे आपण बांधलं त्याच्या सुद्धा आपण बातम्या पाहिल्या ते संसद भवन घडतंय आत्ताच या ठिकाणी चौगुले साहेबांनी उल्लेख केला की राम मंदिराची सुद्धा तीच परिस्थिती तयार झालेली आहे आणि या सर्व गोष्टींचा जर विचार केला तर भ्रष्टाचारांचे सर्व विक्रम या सरकारने मागच्या दहा वर्षामध्ये मोडलेले आहेत आणि शिवरायांचा पुतळा कोसळल्यामुळं महाराष्ट्रातील तमाम शिवप्रेमींच्या भावना दुखावलेल्या आहेत आणि त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत आपल्या सर्वांच्या वतीनं या भ्रष्टाचारी सरकारचा जाहीर निषेध व्यक्त करतो थांबतो धन्यवाद साथी, महाराष्ट्र जन्मभूमि न्यूज ला सब्सक्राइब करा ताज बेल आइकॉन वर क्लिक करा आणि मिलवा आम बारम्मी नोटिफिकेशन